vita sempre più parte integrante e fondamentale del pacchetto vacanza. Fa parte dell'esperienza del turista e al turista interessa il suo stato, la sua tutela e la sua conservazione ed è un valore che inizia a misurare. Le tendenze negli ultimi anni sono quelle di un turismo più consapevole. La domanda appunto intende prolungare sia lo svago e lo divertimento con però una certa responsabilità nei confronti dell'ambiente. Introdurre la sostenibilità tra le scelte strategiche e quindi questo significa introdurre la dimensione strategica nel modus operandi delle imprese appare indispensabile particolare per questo settore dove l'ambiente rappresenta la prima fonte di vantaggio competitivo. Da questo studio sono emerse due importanti opzioni, l'hotel a basso impatto e la creazione di pacchetti vacanti chilometro zero o CO2 neutral. Queste opzioni andranno di pari passo con l'evoluzione incrementale in termini di termini di know-how e innovazione di altri due settori particolarmente importanti e strategici per il Veneto orientale, che sono l'edilizia e l'agricoltura. Prendiamo ad esempio la prima opzione, ossia l'hotel a basso impatto. Questa opzione è stata scelta perché particolarmente aderente alle, alle contingenze presenti nell'area e nel settore considerato, che sono la presenza di strutture che risalgono intorno agli anni 60 e 70 e quindi richiedono una certa manutenzione, e la forte presenza del settore edile. Come detto in precedenza, le due opzioni strategiche, ossia quella dell'hotel a basso impatto e la creazione di pacchetti vacanze a chilometro zero CO2 neutral, si legano con, le, con il settore dell'edilizia e dell'agricoltura. Ma vorrei aggiungere anche il settore della mobilità, che risulta essere particolarmente importante per rendere concreta la creazione dell'opzione strategica che riguarda appunto i pacchetti vacanze a chilometro zero. Infatti, oltre a stringere relazioni con il comparto agricolo per la fornitura dei prodotti locali, appare importante anche la creazione di una rete sinergica, in particolare con il settore pubblico, per quanto concerne la mobilità, al fine di rendere agevole i collegamenti tra il patrimonio turistico dell'entroterra con il patrimonio turistico della costa.